Здравствуйте, ребята! Тема нашего урока – фольклор. Этот термин пришел к нам из староанглийского языка и в переводе означает «народная мудрость». Именно так уважительно и даже возвышенно принято во всем мире называть устное музыкальное и литературное народное творчество. Фольклор – это богатство души и памяти народа. Мы сегодня познакомимся с вами с устным народным и музыкальным творчеством. А пою, бою, бою, я для лялюшки спою. А баиньки, баиньки, спи, моя ты ляленька. А бою, 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 я для ляленьки спою. В те давние времена письменности не было, книг, телевидения, радио, театров тоже не было. Но музыка сопровождала человека всю жизнь с самого его рождения. Качая младенца, мать пела ему ласковые, добрые, колыбельные песни. Это первые музыкальные впечатления маленького человека. Потом, играя с малышом, пели, приговаривали короткие частушки считалки. Сорока, сорока, где было далеко, кашу варила, детушек кормила. Этому дала, этому дала, этому дала и этому дала, а этому не дала. Он дров не рубил, печку не топил, за водицей не ходил. Вот он ходит, воду носит, дрова рубит, кашу варит. Поели, поели, полетели, на головку сели. Тилибом, тилибом, загорелся кошкин дом, кошка выскочила, глаза выпучила, побежала на базар, рассказала про пожар. На базаре мужики поскидали армяки, лоптями затопали, бадьями захлопали, поднялся кругом садом, тушить помчались кошкин дом, с лейкой через улицу бежит ребенок. Бая курица, лягушка прыгает с ведром, а за ней петух с багром. Задели трубу багром и растащили кошкин дом. Андрей воробей, не гоняй голубей, гони галочек с под палочек. Не клюй песок, не тупи носок, пригодится носок, ливать колосок. Подросшие ребятишки водили хороводы, придумывали веселые игры, загадки, скороговорки и считалки, дразнинки и потешки. К необрядовому фольклору относится и детский фольклор – загадки. Загадка имеет древнее происхождение. Гадать означает думать, размышлять. В загадке дается описание какого-либо явления, для узнавания которого требуется размышление. Загадки имеют иносказательный характер. Любая загадка состоит из двух частей – загадки и отгадки. Один братец отдыхает зимой, а другой – летом. Выкинем, не обеднеем, соберем, разбогатеем. Железный нос в землю врос, роет, копает, землю разрыхляет. Кого бьют по голове, чтобы ровно шел. Ни шмель, ни пчела, а жалит. Кланяется, кланяется, придет домой, растянется.
нос стальной, хвост льняной. Два кольца, два конца, в середине гвоздик. Не стукнет, не брякнет, а в окно войдет. Пословицы – самый малый жанр народного устного творчества. Это маленькое мудрое изречение говорит о самом существенном в человеческой жизни. Они веками учили и воспитывали целые поколения. Им свойственна краткость и простота. В пословицах ясно виден вывод из жизненных наблюдений исторического опыта народа. Русский фольклор необычен, богат и разнообразен. Без труда не вынешь и рыбку из пруда. Семь раз отмерь, один раз отрежь. Тише едешь, дальше будешь. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Волков бояться, в лес не ходить. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Не буди лихо, пока оно тихо. Бесплатный сыр только в мышеловке. В гостях хорошо, а дома лучше. Музыкальный фольклор. Это народные песни и былины, танцы и инструментальные наигрыши. В отличие от профессиональной музыки, фольклор не знает авторства. Произведение передается из уст в уста, от одного исполнителя к другому. На заваленках, в светелке или на бревнышках каких собирались посиделки пожилых и молодых. Прилучинили сидели, или под светлый небосвод Говорили, песни пели и водили хоровод. А играли, как играли, в горелке, ах, горелки хороши. Словом, эти посиделки были праздником души. Мир фольклора – это мир, каким он должен быть по народным представлениям, справедливым и прекрасным. Ум, доброту, трудолюбие, вежливость воспитывали люди во все времена, а глупость, зло всегда высмеивали. Река русской речи находится в постоянном движении. Каждое поколение добавляет свои мудрые высказывания. И мы с вами еще не раз обратимся к устному народному творчеству. И фольклорная мозаика будет нас удивлять новыми затейливыми красивыми узорами. А наш урок подошел к концу. До новых встреч!